السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدان اللہ والصلاة والسلام على اشرف رسول اللہ وعلى آله وأصحابه الفائزين برض الله ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി സാക്ഷി നിർത്തുന്ന അനുകൂലമായി നമുക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന റമദാനാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന റമദാൻ പ്രഭാഷണ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്ന വിഷയ സംബന്ധിയായി സംവദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തൗഫീഖ് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ അറബലാലമി മുഗ്മിനീങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളെ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപരിമേയമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ റമദാനാകുന്ന മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം നാം ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും പുറത്തു തന്ന് തക്കോയുള്ളവരാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖർറബീങ്ങളിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അടിമയായി ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു ഇവൻ എൻ്റെ അടിമയാണ് ഇവൾ എൻ്റെ അടിമയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യവും കാരണം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഇറക്കി കൊടുത്തതും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതും അടിമയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് തോഹ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കാണ് ഇറക്കിയത് തങ്ങളോടാണ് കൽപ്പിച്ചത് ആ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്ത സന്മാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാകുന്നു ക്രിയാമന്നാൾ വരേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാകുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വിവാദത്താകുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ രണ്ടാം തൂണായ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബഹുമാനം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അടിമയായ പ്രവാചകനെയാണ് അടിമകളാകുന്ന മുഗ്മിനിങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അടിമയായി തീരാൻ എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് ആ അടിമയായി തീരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സാമുദായിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വൈയക്തിക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്നും നാം പഠിച്ചിരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫുറുഖാൻ അറുപത്തി നാലാമത് ആയത്തു മുതൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത് ആയത്തു മുതൽ ഏകദേശം എഴുപത്തി നാല് വരേക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ ആരായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ ആരാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സവിസ്താരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നാം ഓതുന്ന സൂറത്തുൽ കഹത്ത് അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ അടിമയായ ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് 
ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി എങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു തന്റെ അടിമക്ക് തന്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല വാപ്പ മരിച്ചു പോയിരുന്ന ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിരുന്ന ഉപ്പാപ്പ വഫാത്തായി പോയിരുന്ന തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹദീജ ഉമ്മയും അബൂത്വാലിബും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആകാശാരോഹണത്തിലൂടെ മ്യാറാജിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവാചകനെ ആനയിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗം സുബാനല്ലവി എസ്റാബിഹി തന്റെ അടിമയെ രാപ്രയാണം നടത്തിയ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും എല്ലാ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ആദരവ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കൊടുത്തത് തന്റെ അടിമയെ ഈ ഇസ്രായിലൂടെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഥവാ അടിമയാകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് പാപികളായ ദോഷികളായ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി അള്ളാഹു ഇവൻ എന്റെ അടിമയാണ് ഇവനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയിപ്പിക്കുമാർ നാം മാറേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ പറയാനും കേൾക്കാനും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണ ശക്തിയാകാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله سبحانه وتعالى رحمانا لنا كرنا واردهيا يا ഏറ്റവും വലിയ ആർദ്രതയുടെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ ആദ്യ വിശേഷണമായി പറയുന്നത് ഭൂമിലോകത്ത് അവർ നടക്കുന്നവരാണ് ഹൗന നിസ്സാരന്മാരായി ഞാനൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് ഞാനൊന്നിനും കഴിയാത്തവനാണ് ഞാൻ വെറും ദുർബലനാണ് അവശനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറും ദാസനാണ് ദാസിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലും വിചാരത്തിലും ആ ഒരു വല്ലാത്ത തോന്നലിലും നിസ്സാരവാന്മാരായി ഏറ്റവും വിനയാൻവിതരായി നടക്കുന്നവരാരോ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അഥവാ അഹങ്കാരികളല്ലാത്തവരാണ് അഹങ്കാരികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കാരണം അൽ കിബുറു കിബുർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രവാചകനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ അൽ ഐസു ഇസാരി വൽ കിബ്രിയാ ഉരിദായി ഫമയ്യുനാ സിഒനി അല്ലബുതുഹു സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് ആണ് അൽ ഐസു ഇസാരി അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്റെ അരമുണ്ടാണ് എന്റെ എന്റെ വസ്ത്രമാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്റെ മേൽത്തട്ടമാണ് അഭിമാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും അഹങ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇത് ദുരഭിമാനത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഒരു അടിമ വന്നാൽ അർദ്ധബുദ്ധു ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അഥവാ അഹങ്കരിക്കാൻ മനുഷ്യന് അവസരമില്ല അവകാശവുമില്ല പിന്നെയോ അവൻ വളരെ വിനയാന്വിതനായി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നെ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലല്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിധേയദാസനായി ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതി ഒരാൾ വിനയം കാണിച്ചാൽ ഇല്ല റഫാഹുല്ലാ അള്ളാഹു അവനെ ഈ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവിടെ നിന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനീയനാക്കുന്നതാണ് 
ഉത്തുങ്ക സോപാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതീത്തിൽ കാണാമല്ലോ ഹാനായ ബുഹാരി മാം തന്റെ സ്വഹീഹിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം മദീനയിലുള്ള ഏത് അടിമക്കും ഒരു അടിമ സ്ത്രീക്ക് പോലും അടിമയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പോലും പ്രവാചകനാകുന്ന ഈ ലോകത്തെ തന്നെ പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ പ്രവാചകന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം അവിടെ നിന്ന് താഴ്മയുടെ പ്രതിരോധം പ്രതിരൂപമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ എന്ന ഹദീത് കാണാം ഒരു ഹദീസ് വളരെ രസകരമായിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ആടിന്റെയോ ഒട്ടകത്തിന്റെയോ കണങ്കാലിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിന്റെ ഒരു കറിയാക്കി അതിലേക്കാണ് വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ ആ രൂപത്തിലാണ് ഹതിയെ തരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടിമ മാത്രമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അതുകൊണ്ട് നാം മഹങ്കാരികളാകാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലക്കാരനായിരുന്ന മൂസാനബിയുടെ ശത്രുവായിരുന്ന കാറൂൻ അലൈഹി കാറൂരിന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അള്ളാഹു സമ്പാദ്യം കൊടുത്തപ്പോ സ്വത്തുക്കൾ കൊടുത്തപ്പോ അഹങ്കാരിയായി ധിക്കാരിയായി തെമ്മാടിയായി ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദുർഗതി മറന്ന് ജീവിച്ചപ്പോ കാറു മൂസാനബിയെ കൊണ്ട് അവിശ്വസിച്ചപ്പോ മൂസാനബിയുടെ തൗറാത്താകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ അവഗണിച്ചപ്പോ അഹങ്കാരിയായ കാറൂറിനെ അവന്റെ വീടോടുകൂടി ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കട്ടി എന്ന് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വിശേഷണമാകുന്ന വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖമുദ്രയാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ മഹാനായ ഹബീബ് ചോദിച്ചുവല്ലോ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരിയാവാൻ പറ്റുക മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടി മുൻദ്വാരത്തിൽ കൂടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെ അഹങ്കാരിയാവാൻ പറ്റ എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരുവചനമാണ് ഇത് എന്ന് നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തീർക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അടിമയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ ആ മീൻ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞുവല്ലോ അറിവില്ലാത്തവർ വിവരമില്ലാത്ത അജ്ഞർ എന്തെങ്കിലും സംസാരവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ അവരോട് പറയണം കാലു സലാമ നീ എന്തെങ്കിലും വന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ ഞാനോ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് അവഗണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഓ വിശ്വാസികളെ ഒരു ഫാസ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും വാർത്തയുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ അതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തണം ഒന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം വിശദീകരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച കാരണത്തിന്റെ മേൽ ദുഃഖിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരു സമുദായത്തെ നിങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് ഒരു ചേർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഒരു വിശദീകരണം ചോദിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ സൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ജാഹിരിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം അവരോട് തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല തെമ്മാടികളോട് തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല ജാഹിരിയങ്ങളോട് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം 
അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എൻ്റെ അടിമയാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടിമകളാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയേണ്ട പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകളല്ല അതുകൊണ്ട് ജാഹിലീങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ കാലു സലാമ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു നിൽക്കലാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിശദീകരണമായി ഞാൻ വളരെ ഷോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാത്രികളെ മുഴുവനും ഹയാത്താക്കുന്നവരാണ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരായി സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നവരായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇബാദത്തിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് എൻ്റെ അടിമകളെന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ ഫുറുഖാൻ നമുക്ക് തരട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രിയ പത്നിയായ ആയിഷാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന പറയുമായിരുന്നുവല്ലോ പ്രവാചകൻ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് തൻ്റെ പാദത്തിൽ കൂടി നീരൊരിക്കുന്നത് വരേക്കും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഈ പാദത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു അല്ല പ്രവാചകരെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മുൻകാലത്തെയും പിൻകാലത്തെയും മുന്നയും പിന്നെയുമുള്ള ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്തയാളാണ് ദോഷം വരാൻ സാധ്യതയേയില്ലാത്ത ഒറ്റ ദോഷം കൊള്ള അടുക്കാത്ത പ്രവാചകനായിട്ട് പോലും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിലെല്ലാം പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ആളാണ് എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിന് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലവരായ മുമ്മിനീങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കണം പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യുത്തരം അഫല അതല്ല ആയിഷ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടേ ഞാൻ അടിമയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധേയദാസനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഭൂസൂരി തങ്ങൾ തൻ്റെ ബുറുദായിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ ആ പ്രവാചകന്റെ ചര്യയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ അക്രമം കാണിക്കുന്നവനായി പോയി എന്ന് ഇമാം ഭൂസൂരി പാടിയെങ്കിൽ നല്ലവരായ ശ്രദ്ധാക്കളെ മുമ്മിനീങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നല്ലവരായ യുവാക്കളെ നാം എത്രമാത്രം അതിക്രമമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാകണോ ഏറ്റവും നല്ല സുവർണാവസരമാകുന്ന ഈ റമദാനിൽ രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജോതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കണം നാം ഏവരും അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ നാലാമതായി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് സദാ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു എല്ലാ നരകങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ നീ തിരിച്ചു കളയണേ അറബേ കാരണം നരകശിക്ഷ നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അതുവല്ലാത്ത മടക്ക സ്ഥലമാണ് മോശമായ സ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാരോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ നല്ലൊരു മാസത്തിലാണുള്ളത് നരക കവാടങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ കവാടങ്ങളെ വാതായങ്ങളെ മലർക്കെ തുറന്നുകൊണ്ട് തൗവെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവിടെ നിന്ന് വല്ലാതെ വർഷിക്കുന്ന ഒരു മാസം ബഹുഫുറത്തിനായി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം അവസാനത്തെ പത്താകുമ്പോഴേക്കും സ്വർഗം ചോദിക്കാനും നരകമോചനം തേടാനും വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതായ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാസമാണ് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ഈ പ്രാർത്ഥന എങ്ങാനും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഏത് പ്രാർത്ഥന റബ്ബനസ്വരിഫാൻ 
انها سات مستقر و مقاما ഈ ദുവാം ദുവാരെന്നില്ല എങ്കിൽ മഹാനായ മഹാനായ അൽ മവാഹിബുൽ ജലീയയുടെ രചയിതാവായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദവർ കൽപ്പഞ്ഞതുപോലെ അഥവാ തഴവാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫലിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ കരയുന്നതാണേ നരകമിൽ ദുർമാർഗികൾ കൈത്തോടു പോലൊഴുകുന്നതാ കണ്ണീരുകൾ കരഞ്ഞിട്ടു നീരും വറ്റിയാലോ പിന്നെ ഒഴുകുന്നതാണതിൽ നിന്നും രക്തം പൊന്നെ നരകത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് കാര്യയില്ല നരകത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നാം കണ്ണീര് പൊഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദര പിന്നെയോ നാം അവിടെ നിന്ന് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കണം അതും ജമാത്തായി നാൽപ്പതു ദിനം നീ നിസ്കരിച്ചു ജമാത്തായി തക്ബീറത്തുള്ളൂല അതിൽ എത്തിച്ചതായി എന്നാൽ ജഹന്നമിൽ നിന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് ഈ ആനത്തിൽ നീ നോക്ക് രണ്ടിൽ ഉള്ളിത് പന്ത്രണ്ടിലാ സുഹൃത്തെ ബയാൻ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഇപ്പൊ റമദാനിൽ മിനിമം നാം മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഷൗവാലിന്റെ ആറ് നോമ്പടക്കമുള്ളതിൽ നാം ജമാത്ത് അവിടെ നിന്ന് തക്കബീറത്തിൽ ഹറാമോടുകൂടി ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ബറാത്താണ് എന്ന് കിതാബിൽ മഹാനന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ വചനമായിട്ടേ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാനും നാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാർ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതായ ഒരുപാട് പെൺമക്കളില്ലേ മരുമക്കളില്ലേ നമ്മുടെ പേരമ്മ പേരക്കുട്ടികളില്ലേ അവരെ ഇമാമത്തുകളാക്കിയിട്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നാം ഒരുക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം വല്ലദീന لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما شربكم بو الله ان دان الله سوتك الله تنداء انوغرهങ്ങളെ ആ സമ്പാദ്യ മുതലിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി സക്കാത്ത് രൂപേണയും സ്വദക്ക രൂപേണയും ഹിബത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഹദിയയുടെ രൂപത്തിലും ചെലവഴിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വാങ്ങുന്നവരാക്കാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ കൊടുക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ അമീൻ എന്നാലോ ചെലവഴിക്കുമ്പലം യുസ്രിപ്പോ വാരിക്കോരി കൊടുത്ത് നാളെ മറക്കുന്നവരല്ല നാളെ നാളെ പാപ്പരാകേണ്ടി വരുന്നവരാകാൻ പാടില്ല എന്നാലോ വലമ്യ കുത്തുറു വല്ലാതെ പിശുക്കന്മാരായി ബഹീലുമാരായി വല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ചുരുക്കുന്നവരുമല്ല നാം തന്നെ മധ്യമ സമുദായമാണ് എല്ലാം ഔസത്യങ്ങളായി വസ്തായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കാന ബൈനതാലിക്ക കവാമ ഒരു നല്ല മധ്യമ സ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ തൊലഹാറതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പാഠമാകണം മദീന പള്ളിയുടെ അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബീറുഹ എന്ന തോട്ടം എന്നുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനം ഇറങ്ങിയതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തവരാവുകയില്ല നന്മ എത്തിച്ചവരാവുകയില്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുതലിന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് വരേക്കും എന്നുള്ള ആ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ തൊൽഹാറതി അള്ളാഹു അനുഹു എല്ലാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കാറുള്ള പുഴ ഒഴുകുന്ന ഈ മദീനയിലൂടെ തോട്ടം ഞാൻ ബീറുഹ തോട്ടത്തെ 
അല്ലെങ്കിൽ ബൈറുഹ തോട്ടത്തെ ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് നിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് അവർ നിന്റെ പോലെയല്ലല്ലോ തൊൽഹ അവരിൽ നീ അതിനെ വിഹിതം വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം അള്ളാഹു എന്റെ അടിമയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീകതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആറാമത്തെ അടയാളം والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون آرامتيهم ميرامتيهم مرتامتيهم مرأي علمان إي سورة الفرقان لأروتي ومبنامت آية برأيون ندي മാത്രമല്ല ഒരു ഭയപ്പാടും അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സിനയുടെ വിഷയം വരുമ്പോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ആറാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹുവിനോട് മറ്റൊരുത്തനെ പങ്കാളിയാക്കാത്തയാളാണ് ശിർക്ക് വെക്കാത്തയാളാണ് ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരിക്കൽ മഹാനായ പ്രവാചകനോട് അബ്ദുല്ലാ റതി അള്ളാഹു വന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വണ്ണമായ ശിക്ഷ ഏതാണ് പ്രവാചകന്റെ ഉത്തരം അള്ളാക്ക് നീ ഒരു പങ്കാളിയെ ഒരു ശിർക്കുകാരനെ ഒരു പങ്കുകാരനെ ആക്കലാണ് ഏത് സ്ഥിതിയിൽ അള്ളാഹു ആണല്ലോ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു പടച്ചതായ സൃഷ്ടിയാകുന്ന നീ നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബന മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് മറ്റൊരുത്തനെ പങ്കുചേർക്കലാണ് അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു കൊടുത്തു തരാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അതാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അതുപോലെ തന്നെ വലായ അവകാശമില്ലാതെ അർഹതയില്ലാതെ അള്ളാഹു കൊടുത്തതായ ഒരു നഫ്സിനെ ഒരു ശരീരത്തെ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനം കിട്ടിയ ഒരു ശരീരത്തെ കൊന്നുകളയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ മോശക്കാരനെ എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ റബി അള്ളാഹു എന്ന് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുമ്മ അയ്യുൻ പിന്നെ ഏതാണ് നബിയെ അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത കുത്തുല വലതക്ക ഹഷിയത്ത അന്ത കുലമാക്ക മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ഉത്തരം വല്ലാത്ത ഉത്തരമാണ് നിന്റെ മക്കളെ നീ കൊന്നുകളയണാണ് ഭ്രൂണഹത്യ അടക്കമുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സഹോദരിമാരെ ഏഴാമത്തേത് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും റിസ്ക് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആഫിയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിൽ നാം കൈകടത്താൻ പാടില്ല എട്ടാമത്തെ അടയാളം വ്യഭിചാരികളല്ലാത്തവരാണ് ആരെങ്കിലും വ്യഭിചാരികളായാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശിർക്ക് വെച്ചാൽ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ജിന പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൻ നീ ആ ശിക്ഷയെ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ശിക്ഷയെ അവൻ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് മാത്രമല്ല കയാമത്തെ നാളിൽ അള്ളാഹു ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി അവിടെ നിന്ന് ശിക്ഷയെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവെ നമ്മെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ആ കിബത്ത് നീ നന്നാക്കണം അള്ളാ പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ യാ മാഷറന്നാസ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ജിനെ ഭയപ്പെടണം പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിൽ കാരണം ആറ് സംഗതികൾ ആറ് കാര്യങ്ങൾ അത് അതുമൂലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിത്തീരും മൂന്നെണ്ണം ദുനിയാവിലാണിയെങ്കിൽ മറ്റു മൂന്നെണ്ണം മാഹുറത്തിലാണ് ദുനിയാവിലുള്ളത് മൂന്ന് മുഖത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ തെളിച്ചം ആ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് വയൂറത്തുൽ ഫക്കുറ ദാരിദ്ര്യത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് വയം കുസുലോമുറ ആയുസ് അവിടെ നിന്ന് ചുരുങ്ങി പോകുന്നതാണ് ആഹ്റത്തിലാണെങ്കിലോ ഫസുഹുത്തുല്ലാഹി സുബാന 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദേശത്തിന് പാത്രീഭൂതരാകേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹിസാബ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ ആക്കുമ്പോ മോശമാകുന്ന ഹിസാബിന് നീ അവിടെ നിന്ന് വിധേയനാകേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല നരക ശിക്ഷയെ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ എന്നാലോ നാം പേടിക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സമാശ്വാസം നൽകുകയാണ് ഈ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും സയ്യ ആത്തുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു നന്മകളാക്കി മാറ്റും എപ്പോ നീ അവിടെ നിന്ന് തൗപ ചെയ്തു മടങ്ങിയാൽ ഒരാൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് തൗപ ചെയ്തു മടങ്ങിയാൽ അവൻ തെറ്റേ ചെയ്യാത്തവനെ പോലെയാണ് റമലാൻ തൗപയുടെ മാസമാണ് റമലാൻ മൽഫുറത്തിന്റെയും മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കാരണം അള്ളാഹു തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയായി സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ഹൈറായി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും തൗബയെ സ്വീകരിക്കുന്നവനുമാണ് അള്ളാഹുവെ നമ്മെ നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആറാ ഒമ്പതാമത്തെ അടയാളമായി പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കള്ള സാക്ഷ്യം നിൽക്കാത്തയാളുകൾ തെറ്റിന് കൂട്ട് നിൽക്കാത്തയാളുകളാണ് മാത്രമല്ല ഒരു മോശമായതിന്റെ അടുക്കൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അവർ അഭിമാനികളായി ആദരവുള്ളവരായി മാന്യന്മാരായി അതിൽ നിന്ന് കണ്ണു തിരിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നവരാണ് സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനീനിൽ കാണാമല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്മിനീനിലൂടെ അടയാളം പറയുമ്പോ അനാവശ്യമായതിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് മുമ്മിൻ അവൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതെന്നാൽ അതിനെ കാത് കേൾക്കാത്തവരായി ചെവി കേൾക്കാത്തവരായി കണ്ണ് കാണാത്തവരായി അഭിനയിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കളയാതെ അതെല്ലാം സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ ആ പത്താമത്തെ ലക്ഷണമായി പറയുന്ന അവസാനമായി പറയുന്ന ലക്ഷണം നമ്മുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ളതിനെ തരണേ നമ്മെ നീ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കുള്ള നേതാക്കളാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തക്കുവ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഈ റമദാനിൽ നാം ഈ പ്രാർത്ഥന അധികരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാം നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും നമ്മുടെ ഇണകളും തുണകളുമെല്ലാം കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ളവരായി തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ദുവായും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം അള്ളാഹു ബുഫീഖ് ഇതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ ഒരു കവി പാടിയതുപോലെ അവർകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നീ എന്നോട് പറയലാണ് റബ്ബേ എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് നീ വിളിക്കുമ്പോ 
ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടലാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പാടാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇബ്ലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുറത്തുൽ ഹിജർ ഇന്ന ഇബാദിൻ സുൽത്താൻ എന്റെ അടിമയാണോ എന്നാൽ ശൈത്താനെ നിനക്ക് അവരുടെ മേൽ എന്റെ അടിമകളുടെ മേൽ എന്റെ അടിമയുടെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്താൻ കഴിയുകയില്ല മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാത്സല്യത്തിന് നാം അവിടെ നിന്ന് പാത്രമാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു ലത്തീഫും സുറത്തുഷൂറയിൽ കാണാം വിശദീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്താണല്ലോ എന്റെ അടിമകൾ ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയണം നബിയേ അടിമകൾക്കുള്ള സമീപസ്ഥനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അടിമയാകണം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അടിമകളെയാണ് സ്വശരീരങ്ങളുടെ മേൽ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ അടിമകളെ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശമുറിയണ്ട എന്ന് പാപമോചനം കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് തന്നെയാണ് അടിമയിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് റബ്ബ് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്കാണ് പരലോക മോക്ഷവും പരലോക സുരക്ഷയും കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്കാണ് കളിച്ചു ഉല്ലസിച്ച് നടക്കാനും പറ്റുന്നത് തന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതായ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഉള്ളത് അത് അടിമകൾക്കാണ് ഇന്ന് സൂറത്തുൽ മറിയമിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായി തീരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായി തീർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ മഹാനായ അബൂഹുറാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വിശ്വൽ പവർ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു ചെവിയുടെ ഓഡിറ്ററി പവർ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇമാജിൻ ആക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇമാജിനേഷൻ ആക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അതാണ് സ്വർഗീയ സുഖം അത് ഞാൻ ഒരുക്കിയത് എന്റെ സ്വാലീഹ്യങ്ങളായ അടിമകൾക്കാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ അടിമകളാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിയെടുക്കണേ അള്ളാഹു നമ്മെ ആ നല്ല അടിമകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതായ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്ത് നല്ലവരായി ഈ റമദാന് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരായി തക്കോയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ റഹ്മാനായ പ്രച്ചവനെ നീ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഇഹ്ലാസ് തരണേ അല്ലാ നമ്മുടെ ഇൽമിൽ നീ നഫ് തൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ പ്രത്യേകിച്ച് റഹ്മാനിയ 
അതിന്റെ സ്ഥാപന സ്ഥാപന കാലം മുതൽ ഇതുവരേക്കും അത് അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് മരിച്ചു പോയ ബാനി ഹമറത്തടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ബഹുസ്ഥാതടക്കമുള്ള അരീക്കലോറടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ദറജകൾ നീയേറ്റിക്കൊടുക്കണേയല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേയല്ല ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേയല്ല അവരെയും നമ്മെയും നീ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമത്തിനോടൊപ്പം സംഗമിപ്പിക്കണേ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേയല്ല അമീന صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين لا ولا دعاء من يوم القدتنا ان وصيته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته